amigos, en la operación esta mañana, 15 de septiembre, el dólar opera con pérdidas frente a las monedas de economías avanzadas, a medida que los inversionistas asimilan una moderación de la inflación en Estados Unidos, que también se vio reflejado en una reducción de los precios de importación y sus posibles efectos en los planes de tapering de la Fed. Ante ello, las divisas emergentes se aprecian con fuerza a pesar de los datos económicos que conocimos ayer en la noche de China. En particular, en la sesión overnight, el peso spot alcanzó un mínimo de 19,87 y un máximo de 19,93 y a la apertura opera con una ligera apreciación de 0.05% en torno a las 19,89 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19,80 y una resistencia en 19,97. Y en Estados Unidos, el índice de precios de las importaciones disminuyó 0.3% en agosto, siendo la primera caída mensual del índice desde octubre del año pasado, con lo que se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. Y en su comparación anual, los precios de importación aumentaron 9%, lo que representa el menor avance desde marzo. Por otra parte, la producción industrial estadounidense aumentó 0.4% en agosto. Al respecto, se estima que el impacto del huracán Ida fue de una reducción de la producción industrial de 0.3 puntos porcentuales durante el periodo. Aún así, aunque el huracán obligó al cierre de plantas de petroquímicos, resinas plásticas y refinación de petróleo, la producción manufacturera aumentó 0.2%, mientras que la producción minera cayó 0.6% debido a las interrupciones inducidas por los huracanes en la extracción de petróleo y gas en el Golfo de México. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Honda.